இப்போ ரீசன்ட் டைமில் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டிக்கர் அப்படிங்கிற அப்டேட் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஸ்டிக்கர் அப்டேட்டை எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸ்டிக்கருக்காகவே பிளே ஸ்டோரில் ஏகப்பட்ட ஆப்ஸ் கொட்டி கிடக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச ஒரு செலிபிரிட்டி அப்படி இல்லாட்டி நம்மளோட ஃபோட்டோ நமக்கு பிடிச்ச ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நம்ம எப்படி வாட்ஸ்அப் ஸ்டிக்கராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் ஐ மாதேஷ் ஃப்ரம் எஸ்டிஏ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிவிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நான் போடக்கூடிய வீடியோ அப்லோட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே எப்போதும் கிடைக்கும் ஸ்டிக்கர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு மூணு ஆப் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மூணு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பேஜில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மூணு ஆப்ஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக்கர் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவல் ஸ்டிக்கர் கிடைக்க இந்த மூணு ஆப்ஸுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ டூட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் ஸ்டிக்கர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மூணு ஆப்ஸ் தேவை பேக்ரவுண்ட் எரேசர் பிக்சல் லேப் பர்சனல் ஸ்டிக்கர்ஸ் இந்த மூணு ஆப்ஸும் தேவை இந்த மூணு ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு லிங்க் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பேக்ரவுண்ட் எரேசர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப் பற்றி இந்த ஆப்போட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க அதாவது ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அந்த ஃபோட்டோ இருக்கிற பேக்ரவுண்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்கிரவுண்டை அப்படியே உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பீஜியனில் கொடுக்குறது தான் இதோட ஒர்க் ஓகே இதில் நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோட ஃபோட்டோ அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது உங்கள் கேலரி ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு என்ன ஃபோட்டோ வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் என்னோட ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணுறேன் கிராப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேல் பண்ணி கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட்டோ மேஜிக் மேனுவல் ரிப்பேர் ஜூம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஆட்டோ அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரஷை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பேக்ரவுண்டில் வச்சிங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேஸ் ஆகிடும் இது மாதிரி தான் நீங்கள் மேனுவலாக கூட பண்ணலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்காங்க மேனுவல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணணுமோ அந்த ஏரியா மட்டும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ நம்மளோட இமேஜ் வந்துட்டு ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பிஎன்ஜி இமேஜாக சேவ் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த இமேஜை நான் இப்போ சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜோட ஸ்மூத்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எஜஸ்லாம் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஸ்மூத்னஸ் வேணுமோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இமேஜை சேவ் பண்ணிடலாம் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் இந்த ஆப்பில் நமக்கு வேலை முடிஞ்சுது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிக்சல் லேப் அப்படிங்கிற இந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணணும் இதில் என்ன ஒர்க் அப்படின்னா ஸ்டிக்கர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோக் எல்லாமே நம்ம இங்கே தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மேலே ப்ளஸ் ஐ கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரம் கேலரி அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம எரேசரில் எரேஸ் பண்ணால் அந்த இமேஜை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நாலாவதாக இருக்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டிக்கர் அப்படிங்கிறத எப்போவுமே ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போது உங்களுக்கு என்ன சைஸில் இந்த ஃபோட்டோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் இங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோட்டோவுக்கு ஸ்ட்ரோக் கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது ஒரு இமேஜுக்கு முக்கியம் இமேஜுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு ஸ்டிக்கருக்கு ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறத கொடுங்க லெஃப்ட்லேருந்து மூணாவதாக ஒரு ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டிக்கருக்கு எப்போவுமே ஒயிட் கலரில் ஸ்ட்ரோக் சூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ நான் ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரோக்கை சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்ட்ரோக்கோட வித் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர் ஆர் த்ரீ இப்படி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போது இதுக்கு கீழே நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதணும் லெஃப்ட்லேருந்து செகண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு
ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இமேஜை நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம் உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி மைண்டை பொறுத்து ஓகே இப்போ நான் இந்த இமேஜை சேவ் பண்ணிடுறேன் பிஎன்ஜி அப்படிங்கிறத கொடுங்க டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறதுல அல்ட்ரா அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கங்க சேவ் டு கேலரி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம இமேஜ் வந்துட்டு கேலரியில் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த இமேஜை வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி நம்ம ஸ்டிக்கராக கொண்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்சனல் ஸ்டிக்கர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா க்ரியேட்டிவர் நியூ ஸ்டிக்கர் பேக் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போது ஸ்டிக்கர் டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு நான் ஆல்ரெடி ஸ்டிக்கர் ஒன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஸ்டிக்கர் டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் ஸ்டிக்கர் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது பிக்சல் லேப் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம பிக்சல் லேபில் பண்ண அந்த ஸ்டிக்கர் இங்கே கிரியேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது பிக்சல் லேபில் கிரியேட் பண்ண அந்த ஒரு இமேஜ் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஓகே இதுதான் இமேஜ் லோட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அவ்வளோதான் இதோட ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லோகோவில் ஒரு ஸ்டிக்கர் பேக் ஒன்று இருக்கும் அந்த பேக்கை நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கான்டாக்டை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு நான் ஸ்டிக்கர் சென்ட் பண்ண போகிறேன் ஸ்டிக்கர் செக்ஷனில் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு மூணு ஐக்கான்ஸ் எம்டியாக கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டிக்கர் இந்த ஸ்டிக்கர் ஆப்பில் வந்துட்டு இன்னும் ரெண்டு ஸ்டிக்கர் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இதை ஆட் பண்ணல சும்மா டெமோ காட்டுறதுக்காக மட்டுமே இதை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போது இதில் இருக்கிற ஸ்டிக்கரை நான் கிளிக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இது மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்டிக்கரை ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி மைண்டை பொறுத்து இன்னும் நீங்கள் நல்லா நீட்டாக பண்ணலாம் ஸ்டோக் கொடுக்குறது உங்களுக்கு பிடிச்ச செலிப்ரிட்டி இமேஜை சூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பிடிச்ச டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறது இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோ பற்றின சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நம்ம சேனல் வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் மாதேஷ்